欢迎来到一天听一点，我是凯宇。随着大环境的不确定性越来越高，尤其是哦，国际之间又有很多的纷争，加上通货膨胀，在这个时间背景底下，我相信很多人就会开始思考自己的生涯。你可能会觉得有工作能够吃上一口饭就不错了，想那么多干什么？我想这个思维是比较陈旧的想法哦。其实我们都活在一个更自由、选项更多的环境里，享受过自由，而且被启蒙了人生的价值这样的观念的人，他就像是美感教育一样。当一个人懂得什么是美的时候，你要他去让自己相信、说服自己，一个其实不美的东西它是美的，他已经回不去了。只是我们常常受到这样的背景熏陶，可是我们在思维还有行动上却没有跟上这样的背景，以导致于哦，我们看似选项很多，但是始终没有办法为自己做出一个更心安、更恰当的生涯决定。怎么说呢？拿一个具体的抉择场景来看，当你从学校毕业要选择职业发展的时候，这时候你的思维是从哪里开始的啊？我相信多数人都在想我要找什么工作，这里的关键就是你在思考 what 什么工作。接着呢，可能找到了一份工作，或者是有几个工作的机会，你才去思考我要如何做它。而在做的过程里，可能头已经洗下去了，你才试图从里面慢慢的找到意义。所以呢，你的思维跟选择历程可能是 what how， 最后才是 why。当然了，这样的思考方向也有可能圆满自己的生命，但只是多数的状况是，你选择的那个 what 那个工作、哦，它可能是上一代人或上一辈人，或者是人云亦云的结果。所以你到底是不是适合，是不是真正的喜欢，你也从来没有去思考过。于是呢，好不容易塞进了一个工作，塞进了一个公司，你才打鸭子上架的去培养一些可能是必要的能力。尽管你也觉得不太舒服、不太喜欢，而到最后的 why 呢，那就根本不用想了，只好说服自己，不就是一份工作？可是你真的想要这样吗？如果重新再思考一次，再选择一次，我们能不能换个顺序？我们何妨先去想 why 这个议题？我想要成为一个怎样的人？我企图透过工作的自我实践，想要活出什么模样？而有了这些方向性的厘清之后呢，接下来才去思考，那我具备什么样的能力？我的方向里面有哪些能力是我仍然还不具备的，而我需要去学习的？最后呢，才把这些历程跟经验聚焦在一个自己真的想做的事情上面。你可能听到这里会有一种感觉，叫做这听起来似乎很正确，但是不实际啊！你想，我在学校刚毕业的时候。我哪有可能有这样的思维模式？要能够厘清自己是一个怎样的人，活出什么模样才是自己满意的状态，这真的需要不少的生命历练才能够去淬炼出来的结果。你要一个刚毕业的孩子就能够有这样的素质，这真的是强人所难。没有错，我完全承认这一点。可是，如果我们更加真实的放在你身上呢？有没有可能，你现在其实随着生命历练的前进，你已经慢慢的聚炼出、凝结出一个你知道自己是谁，你知道或许活成什么模样，做什么事情会是你喜欢的、你快乐的，你知道了为何？然而下一句，你愿意承受任何吗？其实我在这里说到的坏、好、坏的这样的思维模型，它有一个名称叫做。黄金圈法则。如果拿我们熟悉的品牌作为例子，苹果电脑他们的 “why” 就是 “think different”， 他们相信要用不同的方式思考。于是呢，他们的 “how” 他们决定的做法，他们体现在产品的设计，还有非常友善的使用界面。而最后，成品 “what” 的部分，他们做了电脑，他们做了智慧型手机。我想，身为苹果用户的我。正是因为他们这样的思维出发点，而最后决定要做出来的产品，才会让我一直使用苹果的产品吧。可是反过来，如果其他的苹果竞争者
他们觉得苹果做了智慧型手机，所以他们也要做智慧型手机。你想，这样的产品是不是就是从 What 作为出发点？而这样的产品，它会有魅力，它会有竞争力吗？如同我前面说到的美感，其实有些事情是被启蒙之后，我们再也回不去了。我们这一代人，在我们成长的过程当中，都被启蒙。工作是为了让人生更有意义，而不只是赚钱而已。我相信这样的信念都在你心里。但是有了这样的信念，加上你有一定的历练之后，你是否现在愿意回头的思考自己的坏，而接下来去盘点一下你自己会做什么，最后才去聚焦在一个具体的工作、具体的事物、具体的尝试。像我自己做 YouTube、做 Podcast。他绝对不是看到别人做了自媒体，而于是我跟风。其实当初我的坏就是一个很简单的出发点，我想要分享，我想要把我知道的分享给更多人。而这里面我有过去的创业经验、销售经验，还有心理学的专业，这是我好的部分。最后，我决定把它实践在 YouTube、Podcast 跟线上课程里面。所以你可能发现。无论自媒体的风潮怎么样的潮起潮落，哪一个平台哪一个媒介又爆红了，而你看到起点跟我似乎就在那里如如不动，我们只是很认真的做我们相信并且该做的事情，会有这样的定力一直累积到今天，我觉得是一个很重要的关键，在于我们的任何方向，我们的任何决定都是望向我们那个坏，也就是说。我们不断的把目光投向那个不变的北极星。你想想看，如果你今天在森林里迷路，在月黑风高的状况底下，你手上有一张森林的地图，直觉上我们是不是都会看着地图然后找路？可是别忘了、哦，地图是什么时候绘制的啊？它可能距离现在的森林真实的状况已经有差别嘞。在这个时间差里，可能地形地貌。或者是植物生长的方向、树木的发展都会有所变化。你拿着一个正确但不符合现况的地图，你想你能够走出森林吗？还是这时候你应该要抬头望向那个北极星？无论眼前的森林怎么样的变化，至少你确定了一个北极星的方向。所以啊，在面对这个变局的我们，在思考生涯的时候，我觉得有一句话很受用哦，那就是。模糊的精确会好过于精确的模糊啊，而模糊的精确就像是北极星，也像是你的生命历练走到现在，你为自己确定的一个自我发展的愿景。朝向那个愿景，你会有比较高的几率活出一个满意的人生。可是如果你老看着地图，这个地图可能是别人告诉你的，过去告诉你的，它怎么能够反映你现在的森林呢？所以听到这里，如果你还没有确定自己的生涯北极星，你一直困扰着我到底是谁，我想要活出什么模样，那么我很鼓励你可以加入我的线上课程《过好人生学》。这一门课会帮助你厘清自己的北极星，到底在你的生涯里什么是你的 must， 什么是你的必须要的，而什么只是你的想要。然而，如果你是那种北极星很明确的人，那么你更应该加入过好人生学，因为这一门课会陪伴你建立起必要的能力，像是创造结果的能力，像是做决定的能力，让你在循着北极星的过程当中，你能够适应真实环境的各种变化，让你一步一步的迈向自己想去的方向。过好人生学这一门线上课程，从即日起一直到3月31号的晚上12点之前。我们有一个季节限定的优惠，这段时间你加入只需要 2,300 元，而且我们还加赠一万点的红利点数。这一万点你可以在日后加入起点的其他线上课程里面折抵使用，可以让你以更优惠的价格延续后面的学习。这是我们一点小小的心意，期待你的加入。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结。我很期待在线上跟你一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。